மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நம்ம வி ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு த ஏப்ரல் ஏப்ரல் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏப்ரல் மே என்பது ஒரு உஷ்ணத்தின் அதாவது அக்னின்னு சொல்கிற காலங்கள் இந்த சித்திரை எல்லாம் அக்னி அக்னி நட்சத்திரம் அக்னி அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமான வெப்பநிலை ஏற்படுற இந்த நேரம் இந்த நேரத்தில் பெண்கள் குறிப்பாக பிரசவிக்க போகிற தாய்மார்கள் மற்றும் பிரசவித்த பின் குழந்தைகளை கவனிக்கும் தாய்மார்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக கவனிக்கணுமா கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு சீதோஷ்ண நிலையை பொறுத்து நம்மளோட உணவு வகைகள் உட்கொள்கிற உணவு எல்லாவற்றிலும் சில எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்தோன்னா இந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்ற நிலையில் நம்ம உடல் நிலை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் சில ஸ்பெஷல் டிமாண்ட்ஸ்க்கு நம்ம உடலை தயார்படுத்துறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காலம் ஸோ இந்த வெயில் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு பிரசவமாகிற பெண் பிரசவமானவுடன் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன ஏன்னா பல நேரங்களில் இன்றும் நம்ம நாட்டில் நம்ம பல நேரங்களில் பல வீடுகளில் பிரசவித்த தாய்மார்கள் அவங்க பாட்டிகள் தாய்மார்களெல்லாம் சொல்கிற பல விஷயங்கள் இந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கு மாறுபாடானது ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பிரசவமானவுடன் தண்ணி குடிக்கிறதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கணும் இவ்வளோ தான் தண்ணி குடிக்கணும் நிறைய தண்ணி குடித்தா ஜன்னி வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தவறான கண்ணோட்டங்கள் இன்றும் கிராமப்புறங்களில் இருக்குது இன்றும் பலர் நல்ல படித்த நிலையில் பல டேர்ஷரி கேரில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டெலிவரி ஆகிறவங்களுக்கு இதை பற்றி தெளிவான விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் கிராமப்புறங்களில் இன்றும் கூட ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருக்குது பிரசவானால் தண்ணி நிறைய குடிக்கக்கூடாது இது ரொம்ப 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 தவறு ஒரு பிரசவமான பெண் குறிப்பாக இந்த சீதோஷ்ண நிலையில் கண்டிப்பாக அதிக அளவு நீர் அருந்துதல் முக்கியம் ஸோ ஒரு குழந்த ஒரு பெண் குழந்தை டெலிவரி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி டெலிவரி ஆன உடனே கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அது நார்மல் டெலிவரியோ சிசேரியனோ எதுவானாலும் உணவு பழக்க வழக்க முறைகளில் எந்த மாற்றங்களும் இல்லை எல்லா பெண்களுக்கும் சிசேரியனால் இருபத்தி நாலு மணிநேரத்துக்கு அப்புறம் சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லுவோம் நார்மல் டெலிவரினால் ஒன் ஹவரில் சாப்பாடு கொடுக்கலாம் ஸோ குறிப்பாக இந்த உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் எந்த முறையில் டெலிவரி ஆனாலும் மாறுதல்கள் இல்லை ஒரு பிரசவமான பெண் அவர்களுடைய டிமாண்ட் வந்து ரெண்டு விதமான இருக்குது ஒன்று தங்களுடைய உடல் மலத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு இரண்டு அவங்க பிரசவித்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு மூன்று அவங்க பிரசவ கா நேரத்திலும் பிரசவத்துக்கு முன்பு கர்ப்ப காலத்திலும் இழந்த சில சத்துக்களை திரும்ப பெறுவதற்கும் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு பெண் பிரசவமாகும் போது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு எம்எல் பிளட் லாஸ் இருக்கும் ஸோ இது கேட்டளவு நம்ம அயன் கால்சியம்லாம் முன்பே கொடுத்துருந்தா கூட இந்த பிரசவத்தில் ஏற்படுற இழப்பை இந்த பெண்ணுக்கு ப்ராப்பரான சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கலைனா அவங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் டிப்ளீட் ஆகி குறிப்பாக அயன் ஸ்டோரேஜ் டிப்ளீட் ஆகி இந்த பெண்ணுக்கு அப்பொழுது பார்க்கும்போது அனிமிக்காக இல்லைனா கூட பல நேரங்களில் அடுத்த கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே ரொம்ப அனிமிக்காயிருவாங்க இந்த அனிமியாக வர்றதுனால சோகை ஏற்படுறதுனால பெண்ணுடைய எல்லா விதமான உடல் ரீதியான செல்களையும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் இந்த பெண்ணுக்கு பல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பிரசவம் ஏற்பட்ட பெண் தன்னுடைய பிரசவத்திலும் கர்ப்ப காலத்திலும் இழந்த இழப்புகளுக்கு தேவையான அளவு அடுத்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது தேவைப்படுகிற அதிகமான அளவு மூன்று தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அளவு இந்த மூன்று விதமான விஷயங்களையும் மனதில் கொண்டு உடல் அவங்களுடைய உணவு வகைகள் மனதளவில் உள்ள விஷயங்களில் சில கவனங்கள் தேவை குறிப்பாக உணவு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஏப்ரல் மேல டெலிவரி ஆகிற பெண்கள் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன்னா நம்ம உடல் ரீதியான நீர்ச்சத்து இந்த நீர்ச்சத்து சாதாரணமாகவே சாதாரணமானவங்களுக்கு குறைகிறது இந்த பெண்ணுக்கு அதிகமாக குறைவாகும் ஏனென்றால் தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்ணுக்கு அந்த தாய்ப்பாலுக்கு தேவையான ஹைட்ரேஷன் அந்த சுரப்பிகளுக்கு ஏற்பட்ட வாட்டர் கண்டென்ட்டும் அவங்க உட்கொள்கிற உணவுகள்ல இருந்தால் வரும் ஸோ இந்த பெண்ணுக்கு சரியான முறையில் ஹைட்ரேஷன் இல்லாவிட்டால் தாய்ப்பால் சுரப்பும் குறைவாகும் பெண்களுடைய உடல் சோர்வும் டீஹைட்ரேஷன் ஆகி அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக பிரசவம் ஆன பெண்கள் தங்களுடைய ஹைட்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு கணக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் டயட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் லிட்டர்ஸ் லிக்விட்னால் எல்லா விதமான உணவுகள் முக்கியமாக பால் சூப்பு மற்றும் அவங்க சாப்பிட்ற எந்த ஃப்ரெ ஜூஸஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் மற்றும் தண்ணி சத்து மோர் 
இளநி இதெல்லாம் குடிக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து கண்டிப்பாக மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் தண்ணி ஆகாரம் குடிக்கும் பொழுது தான் இந்த பெண்ணுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்துக்களும் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு ஏற்ற நீர்ச்சத்துக்களும் கிடைக்கிறது ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அது ஒரு ஒரு டுவெ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம்எல் தான் ஆனால் இதுவே ஒன் வீக் ஆனால் தேர்ட்டி எம்எல் தேர்ட்டி எம்எல் எப்படி குடிக்கும் எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஒரு ஒரு எவ்ரி டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் ஒரு குழந்தை குடிக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த குழந்தை பத்து தடவையாவது குடிக்கும் பத்து தடவை இந்த குழந்தை தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் முப்பது எம்எல் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகுது முந்நூறு எம்எல் ஆஃப் தாய்ப்பால் சுரக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த முந்நூறு எம்எல் தாய்ப்பால் சுரப்பதற்கு இந்த பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக அரை லிட்டர் போல கூட தண்ணி ஆகாரம் குடிக்கணும் ஸோ குழந்தைக்கே இந்த பெண் தா கண்டிப்பாக ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் சாதாரணம் இவர்களுடைய உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்பொழுதும் அவங்களுக்கு உதிரப்போக்கு இருக்கும் அதில் ஒரு டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஹண்ட்ரட் எம்எல் லாஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளணும் மற்றும் பிரசவ நேரத்தில் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கும் சீராக்கணும் ஸோ இந்த வகையில் இவை அனைத்தையும் சீர் செய்வதற்கு இந்த பெண் கண்டிப்பாக தண்ணி சொத்து அதிகமாக குடிப்பது இந்த லாஸ் எல்லாவற்றையும் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கும் ஈடுபாடு ஈடுகட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக பெண்கள் இதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு கிளாஸ் பால் குடிச்சிக்கோ நீ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் குடிச்சுன்னா உன் குழந்தைக்கு ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் பால் வரும் ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு முறை தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு முன் ஒரு பெண் பால் கொடுத்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு ஓரளவு அந்த ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து முடித்த பெண் நீ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து வில் இம்ப்ரூவ் த ஹைட்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் டிப்ஸாக சொல்கிற விஷயம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு முறை தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு கொஞ்சம் முன்னாடி குழந்தை தாய்ப்பால் கொடுத்து தூங்கும் பொழுது நீ ஒரு சாப்பாடு ஏதாவது ஒரு ஃபுட் எடுத்துக்கோ அந்த ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் அந்த ஃபுட்டு வந்து ஒரு பயிர் வகைகளாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலில் வர்றது என்னது புரதச்சத்து மினரல்ஸ் ரொட் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் இவை அனைத்தும் இருக்கிறது ஒரு தாய்ப்பாலோட காம்போசிஷன் எடுத்தால் இவை அனைத்தும் உண்டு ஸோ நம்ம உட்கொள்கிற உணவுகள்லேருந்து இந்த சத்துக்கள்லாம் தாய்ப்பாலுக்கு வந்து தான் அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலாக கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் தாய்ப்பால் கொடுக்குற சமயத்தில் புரதச்சத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவனம் கொடுத்து நல்ல புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவு வகைகளை உட்கொள்ளணும் குறிப்பாக புரதச்சத்து அதிகமாக உள்ளது பால் பாலில் கைசின்ற ப்ரோட்டீன் இருக்குது இரண்டாவது பருப்பு சுண்டல் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடணும் பல நேரங்களில் இன்னும் நம்ம ஊரில் உள்ளவங்களாம் ஆயோ இந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கேஸ் ஆகிரும் குழந்தைக்கு கேஸாக போகும் இதெல்லாம் தவறு எந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி போவது கிடையாது நீங்கள் எடு உட்கொள்கிற புரதச்சத்துக்கள் அனைத்தும் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மாதிரி போகிறதில்ல நல்ல புரதச்சத்து உள்ள ப்ரோட்டீன் ஐ மீன் சுண்டல் பருப்பு பயறு இவை அனைத்தும் நல்ல விற புரதச்சத்து கொடுக்கும் முட்டை ப்ளஸ் மாமிச உணவுகள் இவை அனைத்தும் வந்து புரதச்சத்து கொடுக்கும் ஹீமோக்ளோபின் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ஹீம் ஹீம் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும் அயர்ன் கிடைக்கும் மற்றும் பாலில் இருந்து கால்சியம் கிடைக்கும் இந்த ஐ மீன் நான் வெஜிடேரியன்லேருந்து ஹீமோக்ளோபின் கால்சியம் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான உணவுகளும் தாய்க்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய உணவு முறைகளில் முட்டை பால் டெய்லி கண்டிப்பாக ஒரு லிட்டராக பால் கொடுக்க வேண்டும் பால் குடிக்க வேணும் அடுத்து பழங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பழ வகைகள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் தேவைப்பட்டால் பல நேரங்களில் நல்லா ஜூசஸ் இளநி வகைகள் இந்த மாதிரி தண்ணி சத்துக்களும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பிரசவித்த பெண் கண்டிப்பாக உணவு முறைகளில் சில முக்கியமான கருத்துக்களோடு முட்டை பால் கீரை பயறு வகைகள் கண்டிப்பாக ஒரு மாம்ச உணவு இவற்றை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த தேவைகள் எல்லாம் நிறைவாக்கப்படும் ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கும் காலத்தை விட தாய்ப்பால் கொடுக்குற நேரத்தில் இந்த உணவு வகைகளில் இன்னும் ஒரு அதிக கவனம் செலுத்துவது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ பெண்களுக்கு பொதுவாக இந்த பிரசவமான உடனே வீட்டில் நிறைய கட்டுப்பாடு வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இந்த பழம் சாப்பிடாத இந்த காய் சாப்பிடாத இதெல்லாம் சாப்பிடாத ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எந்த கட்டுப்பாடுகளும் தேவையில்லை அவர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்கிற எந்த உணவு முறைகளையும் நன்றாக எடுத்துக்கொள்வது என்றும் சிறந்தது குறிப்பாக இந்த வெயில்
இந்த பொருள் சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு வந்து மோஷன் போகும் இந்த பாட் சாப்பிட்டா குழந்த வாந்தி எடுக்கும் அந்த மாதிரி எந்த விதமான உணவு முறைகளும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன உணவு வகைகள் சாப்பிடுவீங்களோ அதை நல்லா ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்க அதில் தவறையில் சுத்தமாக சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்க நல்ல வகையில் புரதச்சத்து உள்ள சுண்டல் பருப்பு பயறு கடலை பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்களெல்லாம் சத்துள்ளது சாப்பிட்டிங்கன்னா குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீங்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க பலரும் வந்து தாய்ப்பால் கொடுப்பதில் பல சந்தேகங்களும் இருக்கும் என்னென்னா என்ன குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு இந்த நிறைய பால் வரல அப்படின்னு எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் வரும் ஸோ எல்லா பெண்களுக்கும் குழந்தை பிறந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள்ளாக குழந்தை பிறந்தவுடன் சீம்பால் வரும் இந்த முதல் இரண்டு நாள் வர சீம்பால் தான் குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான உணவு இதில் இருக்கிற இம்யூனோகுளாபலின் ஐஜிஏ அப்படின்ற இம்யூனோகுளாபலின் தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறிப்பாக லூஸ் மோஷன் ஏன்னா குழந்தைகள் இன்றைக்கி வந்து நியோனெட்டல் டெத் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி வந்து வருவது முக்கியமாக வாந்தி பேதி மற்றும் சுவாசக்குழாய் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதனால தான் குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைகள் ஆறு மாதத்துக்குள் இழ இழந்து இறந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நிறைய குழந்தைகள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் கஷ்டப்படுறது உண்டு ஸோ இந்த வகையான நோய்களுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி இந்த தாய்ப்பால் சீம்பாலில் தான் வரும் இதை முறையாக நீங்கள் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பிரசவமான எந்த பெண்ணுக்கும் தாய்ப்பால் இல்லை என்ற நிலை இல்லை நிறைய பேர் ஒரே ஒரு பயம் தான் எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரெக்னன்சியில் கேட்டுவாங்க டாக்டர் எனக்கு வரதோன்னே மதர் ஃபீட் வருமா ஃபீடிங் வருமா கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் வரும் இந்த தாய்ப்பால் குழந்தைகள் தாயிடமிருந்து அந்த மார்பகத்தை சுவைத்து குடிக்கும்போது தான் அந்த ரெண்டு விதமான ஹார்மோன்ஸ் சுரப்பிகள்னால் இந்த தாய்ப்பால் வருவது அதிகமாகும் ஸோ இந்த வகையில் தாய்ப்பால் சுரப்பு அதிகமாகுவது சக்லிங் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சக்லிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து இந்த குழந்தை தாயின் மார்பகத்தை சுவைக்கும் போது அதிலிருந்து வருகிற ரிஃப்ளெக்ஸ் மூளையில் சென்று ஆக்சிடோசின் என்ற ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணி இந்த ஆக்சிடோசின் ப்ரொலாக்டின் இரண்டு ஹார்மோனும் பிட்டியூட்லேருந்து வரும் இவை அனைத்தும் ஒன்று வந்து இந்த பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் அடுத்த ஹார்மோன் அந்த பால் உற்பத்தியான கிளான்ஸை சுருங்க செய்யும் இதன் மூலமாக லெட் அவுட் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதன் மூலமாக தாய்ப்பால் வெளியேறும் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் ஒரு குழந்தையோட வாயிலிருந்து பெண்ணுடைய மார்பகம் மூளை இவை அடுத்து ஒரு சர்க்கிளாக கனெக்ட் ஆகி ஒரு அது ஒரு பாத்வே ஆகவே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது இந்த சக்லிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகப்படுத்தும் ஸோ பலரும் வந்து எனக்கு பால் வரல பால் வரலன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை மார்பகத்தில் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சப்ப சப்ப தான் அந்த பால் தாய்ப்பால் ஊறும் இதனை கண்டிப்பாக பெண்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் குழந்தைக்கு இந்த வெயில் நேரத்தில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் குழந்தை டீஹைட்ரேட் ஆகுமா நம்ம ஹைட்ரேஷன் பேசுகிறோமே குழந்தைக்கு ஹைட்ரேஷனுக்கு தண்ணி கொடுக்கலாமா டாக்டர் நிறைய பேர் கேட்பாங்க தவறு உங்கள் குழந்தைகள் டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருப்பதற்கு நல்ல ஒரு சீதோஷ நிலையில் வைங்க பல நேரங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயில் ரொம்ப இருக்கும் குழந்தைய நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்னா குழி குறிப்பாக குழந்தை வந்து தாய் வயிற்றில் ஒரு முப்பத்தேழு சென் டிகிரி சென்டிகிரேடில் கதகதப்பாக இருக்கும் இந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் வெளிப்பக்கமான எல்லா சீதோஷ நிலைகளும் குழந்தையை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அதனால தான் குழந்தைய வாமாக வைத்துக்கொள்ளணும் வாமரில் வைத்துக்கொள்ளணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நூ சூழ்நிலையில் வெளியில் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் குழந்தைகளை ஒரு சாதாரண மெலிசான துணியில் கவர் பண்ணி வைப்பது நல்லது ஸோ நல்லா குழந்தைய வந்து இந்த நேரத்தில் பொத்தி வைக்கிறது குளிர்காலத்தில் வேறு மாதிரி கவனிக்கணும் வெயில் காலத்தில் வேறு மாதிரி கவனிக்கணும் இந்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் லைட்டான கிளாத்தில் கவர் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஏர் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைனில் கூட வைத்துக்கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக குழந்தைகள் ஹைட்ரேஷன் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும் எந்த குழந்தைக்கும் ஆறு மாதம் வரை தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதையும் கொடுக்கறக்க கூடாது தண்ணி ச தண்ணி கொடுக்கலாமா டாக்டர்னு கேட்பாங்க தவறு குழந்தைக்கு தாகம் எடுத்தா தாய்ப்பால் கொடுங்க குழந்தைக்கு விக்கல் எடுத்தால் தாய்ப்பால் கொடுங்க குழந்தைங்க மோஷன் போனால் தாய்ப்பால் கொடுங்க தாய்ப்பால் போன்ற சிறந்த உணவு எதுவுமே கிடையாது ஒரு தாய் நல்ல முறையில் உணவு உட்கொண்டு நிறைய தண்ணி ஆகாரம் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் சுரப்பு நிறைய வரும் ஸோ குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் நிறைய வருவதற்கு பெண்கள் ஒன்றா என்னென்னலாம் சாப்பிட்லாம் நிறைய பேர் அந்த ட்ரக்கு இந்த ட்ரக்குன்னு சொல்லுவாங்க எதுவும் தேவையில்லை நம்ம அன்றாட உட்கொள்கிற உணவுகளில் நன்றான சிறப்பதற்கு வெஜிடேரியன் டயட்னா கீரை பயறு ஓட்ஸ் மற்றும் கார்லிக் அதாவது
நான் வெஜிடேரியன் சிக்கன் இவை அனைத்தும் தாய்ப்பால் சுரப்புக்கு நல்ல முறையில் உருவாகவும் செய்யும் ஸோ இந்த வகையில் உணவு முறைகளில் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுக்கும் பொழுது தாய்ப்பால் சுரப்பி கண்டிப்பாக வரும் ஒரு ஆரோக்கியம் உள்ள தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு வரும் ஸோ தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்கள் அவர்கள் உணவுகளை கவனமாக செலுத்த வேண்டும் நீர்ச்சத்து அதிகமாக நிறைய தண்ணீச்சத்து குறிக்க வேண்டும் இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் குழந்தை ஒரு இது குழந்தை பிரசவமானோன்னா பல பெண்களும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் மன அழுத்தம் இந்த மன அழுத்தத்தில் ஒரு பயம் வந்துடும் ஐயோ என் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கிடைக்குமா நான் சரியாக ஃபீட் பண்ணுவேனா என் குழந்தை உடனே அது குடிக்க கற்றுக்கலையே இதுக்கு சரியான முறையில் கற்றுக்க முடியல இந்த மாதிரி என்ற என் தாய்மார்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால் கிடைக்கும் நீங்கள் முறையாக அதை பொசிஷனாக ப்ராப்பராக வைத்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சக் பண்ண வைத்தீங்கன்னா குழந்தை அதை கற்றுக்கொள்ளும் அந்த கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக சக்ரிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் மூலமாக கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக தாய்ப்பால் சுரக்கும் தாய்ப்பால் சுரப்பு நின்ற பெண்கள் எண்ணிக்கை ஒரு பர்சன்ட் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாமல் நல்ல உணவுகளை சாப்பிடுங்க குழந்தைகள் தூங்கும் பொழுது நீங்களும் தூங்கணும் சில நேரங்களில் பெண்கள் சரியான முறையில் தூங்காமல் இதே ஒரு கவலையோட குழந்தை முடிச்சிருமா தாய்ப்பால் கேட்டுருமா குழந்தைய பார்க்கணும் குழந்தை யூரின் போனால் அழுதுரும் இந்த மாதிரியான மன குழப்பங்கள்னால் சரியான தூக்கம் இல்லாவிட்டாலும் தாய்ப்பால் சுரப்பு குறைவாகும் ஸோ தாய்ப்பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் கண்டிப்பாக ஓய்வு தேவை குழந்தை ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃபீட் பண்ணுறாங்கன்னா பல நேரங்களில் அவங்கள கவனிக்கிற கவனிப்பு இருக்கிறவங்க இந்த தாயை தூங்க வைத்து அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் மில்க் கூட எடுத்து வைத்து அதை ஒரு ஸ்பூனில் கொடுத்துட்டு இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு தூக்கத்தை கொடுப்பது என்றும் நல்லது ரெண்டு குழந்தை பெற்ற பெண்கள் போதிய அளவில் மா தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் அத்தனை குழந்தைக்கும் சுரக்கிற அளவுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஸோ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் குழந்தை அடிக்கடி தாய்ப்பால் கொடுக்க சக் பண்ண வைக்கணும் தாய்மார் நல்ல முறையில் சாப்பிட்டாங்கன்னா எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் கொடுப்பதற்கு தாய்ப்பால் கண்டிப்பாக ஊறும் ஸோ தாய்மார்கள் வெயில் நேரத்தில் அதிகமாக நீர்ச்சத்து குடிங்க நல்ல முறையில் குழந்தையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆறு மாதம் வரை தாய்ப்பால் தவிர வேறு எதையும் குழந்தைக்கு கொடுக்காதீர்கள்